ആ അത് ശരിയായിരിക്കൂടാ ഓക്കെ ഈ ലക്ഷ്മി എന്തായിരിക്കും വരാത്തത് അവളുടെ ചേട്ടൻ വിടത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതെന്താ ആർക്കറിയാം ഇനി ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ബോറായിരിക്കും നീ റിവിഷന് പഠിച്ച അയ്യോ ഇല്ല ഞാൻ വന്ന് കയറിയോടെ അവർ റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങും ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ബാഗ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നീയോ ഏഞ്ചലിന് കാഡ്ബറീസ് ഇഷ്ടാ ഞാനത് കൊടുക്കാം വാ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓ നീ എന്താ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നെ അത് വടാ സമയായി പോവാം വാ എഴുന്നേക്ക് എന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരി എത്ര വർഷം ഞാനും ഏഞ്ചലും ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ഏഞ്ചലിന്റെ പപ്പയുടെ ആ പഴയ സ്കൂട്ടറാണ് അതിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും കെ ജി ക്ലാസ്സിലായിരുന്ന സമയത്ത് വന്നിരുന്നത് പിന്നെ കാലം എത്രയോ കടന്നു പോയി നാളെ അവളുടെ ജന്മദിനം എല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ സമ്മാനം അവൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താ അവൾക്ക് കൊടുക്കുക എനിക്കറിയില്ല വരുന്നുണ്ട് റിയ എവിടെ നിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് ഞായറാഴ്ച പോലും അച്ഛൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല പ്ലീസ് അച്ഛ അച്ഛൻ എന്നെ തോട്ടത്തിൽ പോയ പോരെ അതെ വേണെങ്കി അമ്മ എന്നെ കൂടെ വിളിച്ചോ ഇപ്പൊ വരൂ അമ്മ ഇന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ മനസ്സിലായോ അച്ഛനും മക്കളും കൂടി അങ്ങ് ചെയ്താ മതി നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാതെ അച്ഛനെ പോയി ഒന്ന് സഹായിക്കടാ തോട്ടത്തില് ഒരു മടിയൻ ചെല്ല് ചെല്ല് ഇത് 
ചെറുക്കനോട് ചെടിയൊക്കെ നനയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവന് എവിടെ പോയത് ഇവനെന്ത് ഇവനിങ് വരട്ടെ ഈ ചീരത്തോരൻ എന്തൊരു ടേസ്റ്റാ അത് എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് കഴിച്ചു നോക്കടാ കുട്ടു നീ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്ന കപ്പത്തോനും വളരെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ഡാ കുട്ടു ഇത്രയും നന്നായി കപ്പയും ചീരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിന്റെ അമ്മ ഗ്രേറ്റാ അമ്മേ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ അമ്മ സ്റ്റാറ് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ആ ജോലി മുഴുവൻ ചെയ്യും ടവെടുത്തിട്ട് പോടാ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എഴുപത്തിയേഴ് പേരാണ് മുതലമടയിൽ ദുരിതബാധിതരായി ഉള്ളത് ശരണ്യക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുണ്ട് മുതലമടയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരായ കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് ശരണ്യയും തലയ്ക്ക് അമിത വളർച്ചയും കാലുകൾക്ക് ശേഷിയില്ലായ്മയും മൂലം ശരണ്യ ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ കൈകളിലെ കുഞ്ഞാണ് ഇന്നും ജനിച്ച് ഒരു മാസം മുതലാണ് തല അമിതമായി വളർന്നു തുടങ്ങിയത് രാസവളങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കേടാ അല്ലേ എൻഡോസൽഫാൻ ദുരന്തത്തെ പറ്റിയുള്ള വാർത്ത ഞാൻ ടി വി കണ്ടു കുട്ടു നിനക്കറിയാമോ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കപ്പയും ചീരയും മധുരക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാ കിട്ടിയത് രാസവളങ്ങളൊന്നും ചേർക്കാത്ത കീടനാശിനികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത തനി നാടൻ പച്ചക്കറികൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ കിട്ടിയതാ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനിന്നും കഴിച്ച നല്ല പച്ചക്കറിയാണല്ലേ അതെ ജൈവ കൃഷിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ പച്ചക്കറികൾ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ തിങ്ങി വളരുമ്പോഴാണ് കാടുണ്ടാകുന്നത് അതെ അതെ ഞങ്ങളാണ് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് മഴ പെയ്ക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഹൈ മഴ ഈ മഴക്കാലം എന്തു രസം ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടാണ് മേഘങ്ങൾ മഴ പെയ്ക്കുന്നത് ഈ വസന്തകാലം ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അയ്യോ ആരോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ അയ്യോ ആ മരം വെട്ടുകാരൻ നമ്മളെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുമല്ലോ അയ്യോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനെ അവർ വെട്ടി കൊന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം നാളെ അയാൾ മരം വെട്ടാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അയാളുടെ തലയിൽ കമ്പ് വീഴ്ത്തി നമുക്ക് അയാളെ കൊല്ലാം ഹേ അത് പാടില്ല ഈ ലോകത്ത് ആരെയും കൊല്ലാൻ നമുക്ക് അനുവാദമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അയാളുടെ കാലിൽ മരക്കൊമ്പ് വീഴ്ത്തി അയാളുടെ കാലൊടിക്കാം ഇനി നമ്മൾക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കാം ചേട്ടാ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടോ
Ayo. ഞാനെന്തിനാ ചിരിച്ചതെന്ന് അറിയാമോ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാനാ ഇപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷം ഭൂരിപക്ഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ പോയ ഒരു രണ്ടു വർഷം അല്ലെ ഒരു പത്ത് വർഷം ഈ കാണുന്ന ഭൂമി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൈയടക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കെ അതെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റില്ല എല്ലാത്തിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഭൂമിയാവട്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭൂമി നിനക്ക് ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചരാ ഇത് കണ്ട ഇത് കണ്ട ഇത് കണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക് ഭൂമി പ്ലാസ്റ്റിക് ഭൂമി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലും പ്ലാസ്റ്റിക് അച്ഛാ എന്താ മോളെ മോള് വല്ല സ്വപ്നം കണ്ടോ അച്ഛാ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുവോ എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുവോ മോള് പേടിക്കണ്ട ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അച്ഛാ എന്ത് ചെയ്യാനാ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക വേറെ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്നാ ശരി മോള് കിടന്നു അച്ഛന് ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട് കേട്ടോ ശരി
വലുതായാൽ നീ എനിക്ക് പേരൊക്കെ തരുവോ പക്ഷേ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ സ്കൂളിൽ പോ സമയായില്ലേ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കേ ഓ ഒന്ന് പോ അമ്മേ ഇതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് അല്ലേ അയ്യോ അതെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോവാൻ നേരായിട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കാണാം മോള് വന്നോ മോള് വേഗം പോയി റെഡി ആക്കി എന്താ അച്ഛ അച്ഛനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി മോളെ ഇതെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് കടത്തി ഇതും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് നീ വേഗം പോയി ഡ്രസ് മാറിക്ക് അപ്പോ എന്റെ പേരമരമോ പേരമരോ നമ്മുടെ ഈ പറമ്പിലെ പേരമരവും പ്ലാവും ഒക്കെ കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ നട്ടാണോ വേറെ ആരോ എപ്പോഴോ നട്ടതാ അല്ലേ അതേപോലെ നമ്മൾ നട്ടന്മാരോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടും നമുക്ക് വേറെ നടാന്നേ മോള് വിഷമിക്കണ്ട കേട്ടോ ആ അമ്മേ ഇല്ല എത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ല അമ്മേ വൈകില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളല്ലേ വേഗം വരാം എത്ര നാളാ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ ശരി അമ്മേ
ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ലേഖ ടീച്ചർ എന്നെ മറന്നു പോയോ ഇത് ഞാനാ നേഹ ടെൻത്ത് ബിയിലെ നേഹ ഓ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു മംഗലാപുരത്താ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക ആണോ എന്നാ ശരി ആ ശരി അതെ ടീച്ചറെ പോവുക ഇനി എന്നാ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇല്ല ടീച്ചറെ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് ഒരു വരവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്താ എന്തു പറ്റി ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂള് അത് ഒരുപാട് മാറിപ്പോയി ടീച്ചർ നിറയെ മരങ്ങളും കിളികളും തണലും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്കൂൾ എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് അത് മതി എനിക്ക് എന്നും ഓർക്കാൻ എന്റെ പേര് കീർത്തന ഞാൻ മെഡിനയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു ഇത്തവണത്തെ എന്താണെന്ന ഡേക്ക് ടീച്ചർ എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തോന്നിയത് എന്റെ അച്ഛനോട് ചോദിക്കുവാനാണ് എന്റെ അച്ഛന് നിങ്ങളോട് എന്തോ പറയാനുമുണ്ട് വാഴ കപ്പ ചീര പച്ചക്കറി തക്കാളി മുളക് കാവേരി വാഴ ചേന തുടങ്ങിയ പലവിധ കൃഷികൾ ഉണ്ട് അച്ഛൻ ഒരു നല്ല കർഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ധാരാളം അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്
ഇന്നും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചില സസ്യങ്ങളുടെ പേര് പറയൂ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മാവ് പ്ലാവ് തെങ്ങ് പുളി ശരിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത സസ്യങ്ങളുടെ പേര് പറയാമോ പറയൂ രുദ്രാക്ഷം മഹാകൂവളം കായ് വെരി ഗുഡ് ഈ സസ്യങ്ങളോ മരങ്ങളോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മീനു ഇതല്ല എവിടുന്നാ കണ്ടത് ഇത് ഞാൻ എന്നും കാണാറുള്ളതാ എന്റെ നേബറായ ഐ എസ് ആർ എൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷാജുവങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റേർ ആയ പ്ലാന്റിന്റെ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഹോ എന്നാ നമുക്കും ആ ചെടികളൊക്കെ പോയെന്ന് കണ്ടാലോ സീതാദേവിയെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയപ്പോഴത്തേക്കും സീത അശോക വനത്തിൽ ശിംശിവ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലാണ് രാവണയും തേടി അനുവാദിയായിട്ട് ഇരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ശിംശിവ മരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം വന്നത് ഈ മരത്തിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം വിശ്വാസങ്ങളും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് സന്താന സൗഭാഗ്യമില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ഇനി ജനിക്കാനായിട്ട് ഈ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയും ഈ മരത്തിനെ പരിഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊരു വിശ്വാസം ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ സീതാദേവി നവകുശന്മാരെ പ്രസവിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് യാദൃശികമായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കി പേപ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബൈബിളും ഖുറാനും രാമായണവും ഒക്കെ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ ഇലയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പനയോലയിൽ എഴുതാമായിരുന്നു പനയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഈ മരമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് കണ്ടോ ആട്ടോഗ്രാഫ് പാൻ ഈ മരത്തിൻ്റെ പേര് എല്ലുരി നമുക്ക് ആ വാക്കു കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലിനെ ഊറി പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നാണെങ്കിൽ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് കാർ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്ന് അധികം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ആഹാരം തേടി പോകാൻ 
സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കാണണ്ടേ പിടി തുറന്നു നോക്ക് നന്നായിട്ടല്ലേ തുറന്നു നോക്ക് രണ്ടേയും കൂടി പിടിച്ചോ ആ ശരി ശരി ആ ഓക്കെ ഇഷ്ടായോ കരിഞ്ഞു പോയി നിനക്കിപ്പോ ചെടികളും മരങ്ങളൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഒക്കെ നശിച്ചു അച്ഛ എനിക്കിത് വേണ്ട എനിക്ക് ചെടികളും പൂക്കളും മാത്രം മതി children today we will study about the parts of a plant the parts under the ground is known as roots the stem carries the green leaves ani kondu vandittundo ada innu aayittilla naala kondu vara seri seri other stand up class il irunnu samsaarikkirunna oru 100 thavana naan paranjittullada what are you talking about tell me the bin name is yes tell me miss end eduthu oru saanam undu adu ivar aarum kandittilla അത് നാളെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ചോദിച്ചതാ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണോ സംസാരം ഡോൺ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോറി മിസ് സിഡൗൺ പുളു വെറും പുളു അവന്റെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ടെന്ന് പറയാനല്ലാണ്ട് ശരിക്കും നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടോ ഉണ്ടെന്നേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നാളെ കൊണ്ടുവരാം ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയോ കിട്ടാൻ വല്ല വിഷമമില്ല ഞാൻ എന്റെ കസിനോട് ചോദിച്ചു അവള് കൊണ്ടുവരാന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
പിന്നെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ സെവൻത് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് മാത്രമാണ് നിന്റെ കസിൻ ഇറങ്ങാറുള്ളത് എന്നിട്ട് അപ്പൊ അവള് കൊണ്ടുവരുന്നു ആദർശേ നാളെ നീ കൊണ്ടുവരണേ ശരി ചിൽഡ്രൻ എന്താ അവിടെ വാട്ട് ആർ യു ഹൈഡിങ് ഹിയർ ഷോമി വെരി ഗുഡ് ഇതായിരുന്നു ആദർശ് നീ ഇത്രയും ദിവസം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് അതെ മിസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചത് മഷിത്തണ്ടും തുമ്പയും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒരിടത്തും കാണാൻ കൂടിയില്ല കുട്ടികളെ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ മഷിത്തണ്ടും തുമ്പയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആദർശിനെ കണ്ടുപഠിക്കേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിക്കൂ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട് ധാരാളം പക്ഷികളും ചെടികളും മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും congratulations others keep it up good morning children Are all present today in the lair of Anutundo? Yes? Sit down. Namal in the padikya mo unnada. We'll start a new lesson. Poddhi apadun thodanga. Eh? Nyan uri chodhi in chodhi kya. Ganga. Parayu. Edana. Etto valya mammal. Which is the largest mammal in the world? Whale. Whale. Very good. Now we are going to learn about whales. All of you take your books. Page number 51. Ashwati, do you know whales are not fish? Whales are mammals. Good. Hmm. Vafa, stand up. Adan dadu. എത്ര തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അഞ്ജലി ഗോപിക രേഷ്മ മേ കമ്മിൻ മിസ് Next. Show me a book. Show. Yendu a wafa either. She always comes in dirty uniform. Parents have ended the question of the guy. I don't know if you're going to school. I don't know if you're going to school. If you repeat this, I'm going to punish you. Do you understand? Good 
മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്താ വെരി ഗുഡ് അപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നേച്ചർ കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എഴുതി എനിക്ക് തരണം ഓക്കെ കിരൺ ഇതൊന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കൂ ഷെറിന് എഴുതിയ മെസ്സേജ് കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ എന്തുമാത്രം പേപ്പറാണ് ഈ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ പേപ്പറൊക്കെ എവിടുന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ഓരോ ചെടിയും മരവും വെട്ടി അതിനെ പൾപ്പാക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന പേപ്പർ മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പേപ്പറും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാണ് കൊല്ലുന്നത് മരങ്ങളെ ചെടികളെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പേപ്പറും സേവ് ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ആരെയാണ് മരങ്ങളെ അപ്പൊ മരത്തിന് സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പേപ്പർ സേവ് ചെയ്യണം സോ സേവ് പേപ്പർ സേവ് കാണാനില്ലല്ലോ നീനു നീ എന്റെ കിച്ചുനെ കണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം തേടി പോയതായിരിക്കും അല്ലല്ലോ ഞാൻ സാധാരണ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോ അവളെ കാണാറുണ്ടല്ലോ കിച്ചുവിന്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ കുഞ്ഞിപ്പക്ഷികൾ വരാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുക ശ്രീക്കുട്ടി മുട്ട വിരിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു പക്ഷിയെ തരാമോ ഇല്ല ആർക്കും തരില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയിടാനല്ലേ അത് അത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവരീ ആകാശത്ത് പറന്നു നടക്കട്ടെ
ചേട്ടാ നഷ്ടമാണ് കേട്ടോ വെറുതെ ഇതിനകത്ത് കയറിട്ട് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇത് ചുമന്ന് നമ്മൾ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ എന്നുള്ളത് ഒരു നഷ്ടമാവാത്തേ ഉള്ളു കേട്ടാ വെറുതെ നമുക്കിത് മെനക്കണമെന്നില്ല ചേട്ടൻ എന്ത് പറയുന്നത് എന്താ കിട്ടാൻ അതിനൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി ചോദിക്ക് ഇവിടെ വന്നേലേ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരെ ആ മരം മുറിക്കാൻ വന്നതാ ചേട്ടത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തൂടെ പോകാം ശരി ശരി രാഘവനോട് മുറിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്നാ വിട്ടല്ലേ ശരി ഈ മരം മുറിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താ മോളെ മോടെ പപ്പയ്ക്ക് കാർഷിട്ട് ഉണ്ടാക്കല്ലേ നമ്മൾ മരം മുറിക്കുന്നേ ഞാൻ മരം മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല മരം മുറിക്കാൻ മോക്കെന്ത എത്ര സങ്കടം ഞാൻ മുറിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ മരത്തിലെ ഒരു കിളിയുടെ കൂടുണ്ട് അത് അവള് സമ്മതിക്കാതെ അത് മാമൻ കേറി എടുത്തു തന്നാ പോരെ വേണ്ട ഈ മരം മുറിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തു എന്നാ ശരിയാച്ചി ഞങ്ങൾ പോവാ ആ ശരി വായടാ ഞങ്ങൾ പോവാ ഓ ശരി നടക്കുന്നുണ്ട് വാ കിച്ചു കിച്ചു ശ്രീകുട്ടി നീ എന്താ മരം വെട്ടണ്ടാന്ന് വാശി പിടിച്ചത് ഈ മരം മുറിച്ച എന്റെ കിച്ചുവും കുട്ടികളും എവിടെ താമസിക്കും ഈ ലോകത്തെ ഒരു മരങ്ങളും മുറിക്കണ്ട എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ
ൃതി എന്താ മോളുടെ പേര് എന്റെ പേര് സൈറ ഹായ് എന്തൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാ മോള് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്റെ മക്കളാണ് ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മക്കളാകും ഇതെല്ലാം ഞാൻ വരച്ചു തീർത്ത പ്രകൃതിയല്ലേ ആ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതിയാകും അതെ ഞാനാണ് വനദേവത കാടുകളെല്ലാം ഞാനാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വനദേവത എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരുമോ നിനക്ക് സർവ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ത് വരമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്താ സൈറ നിനക്ക് വേണ്ടത് പണമാണോ വേണ്ടത് സ്വർണമാണോ വേണ്ടത് അതോ കുറെ ചോക്ലേറ്റുകളാണോ വേണ്ടത് ഒരിക്കലുമല്ല ദേവതയ്ക്ക് തെറ്റി എനിക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നു മാത്രം പറയൂ കുട്ടി ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്തു തന്നാൽ മതി എന്റെ വീടിന് ചുറ്റും കുറെ മരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നിറയെ പൂക്കളും പക്ഷികളും കായ്കളും ഉണ്ട് ഇവ ഒരിക്കലും നശിക്കാതിരിക്കാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാൽ മതി വളരെ വിചിത്രം ഇത്രയും പ്രകൃതി സ്നേഹമുള്ള കുട്ടിയോ ഈ ലോകം മുഴുവൻ സേറെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു നിന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ പക്ഷേ ചെടികൾ നശിക്കും അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് അതിനു പകരമായി വീണ്ടും ചെടികളും മരങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതും പ്രകൃതി നിയമമാണ് പശു ഇച്ചിരി അങ്ങ് മാറി നിന്നെ ഇതുവരെ പല്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ മോളെ മോളെപ്പോലെ മറ്റു കുട്ടികൾക്കും നല്ല പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് കിട്ടുന്ന പാല് ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ കറന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലും ഫ്രീസറിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്ര നല്ല പാലല്ല ഇതാകുമ്പോ നല്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ കറന്നെടുത്ത പാലല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പശുവിന്റെ അകിടിൽ നിന്ന് പ്രകൃതി നമുക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്ന പാലാണിത് ഇതിന് ഗുണാംശവും പോഷകാംശവും എല്ലാം കൂടുതലുണ്ട് ഒരു പശുവിനെ ആടിനെ വളർത്തുന്നത് നല്ലതല്ലേ അച്ഛ പിന്നെ വളരെ നല്ലതാണ് കൂടാതെ തന്നെ പശുവിന്റെ മൂത്രവും ചാണവും ഒക്കെ 
മണ്ണിനെ ഫലം ഇഷ്ടമാക്കുന്നതാണ് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാകും ഇത്രയും വലിയൊരു വി ഐ പി ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല 